17 грудня у Хресно-Воздвиженському храмі села Мгар молодь села разом з батьками та насельником Гарського монастиря отцем Вікентієм провели зустріч до Дня Великомучениці Варвари, преподобного отця Іоанна Дамаскіна і мучениці Юліанії, яких в цей день вшановує Православна Церква. Також це було і свято для дітей напередодні Дня Святого Миколая. Як Господь заповідував, де всі будуть єдино, для того, щоб ми спілкувалися і навіть зберігалися. Зараз, коли йде піст, ми зрозуміли, що піст – це радість духовного спілкування, це радість молитовного спілкування. І ми цю зустріч приворочили до свята святителя Миколая. Отець Вікентій вже протягом багатьох років опікується у недільній школі вихованням малечі та юнаків села Мгар, Вільшанка, а також дітей з міста Лубни, які збираються у храмі села Мгар. Це той унікальний випадок, коли вдається зібрати навколо духовної ідеї стільки молоді. Тут зустрічається і малеча з багатодітних та малозабезпечених сімей, родин, що опинилися в складних життєвих умовах, та майже вся дітвора, яка є на території села Мгар. Головне, що діти не вештаються без діла, а з раннього віку вчаться жити з моральними і духовними настановами. Ми одної віри, за нас молиться святий Миколай, свята мучениця Варвара і весь сон святих угодників Божих, для того, щоб ми дійсно зрозуміли, що церква – це сім'я, яку об'єднує любов Небесного Бога Отця і молитви Божої Матері, молитви святителя Миколая. На початку присутні помолились на літургії, причастились у храмі разом з настоятелем отцем Віталієм. По закінченню служби присутні скуштували трапезу, після чого провели зустріч недільної школи. Діти з Лубенського духовного православного центру та з Мгаря підготували один одному привітальні вірші та пісні. І в дружній родинній атмосфері поздоровили одне одного з прийдешнім святом Миколая. Ніжне свято Миколая, від вода уся чекає подарунків і чудес, і за хмар самих небес. Він несе дарунки добрі у своїй великій торбі. Також діти організували невеличку сценку, в якій зобразили одну із істин, яких навчав Ісус Христос. Роби іншим так, як би ти хотів, щоб вони робили тобі. Якщо я вірно розумію, то я повинен робити іншим тільки те, що хотів би, щоб робили ми. Так? Вірно, Сашко, але, але в тебе виходить саме навпаки. Денини не прожили, щоб гость не скривдити чи образити. Тому з'являються всі твої неприємності. А почнеш йти з усіма позовками правилу жити. Ти тобі добро відповідатимуть. І на цьому портреті з'явиться гарний хлопчик Сашко, яким ти можеш бути. А тепер давай прощатися. Мені потрібно поспішати далі. А ти виконуй золоте правило та інше значення. Будь здоровий дуже. Окрім вітань, для присутньої молоді були організовані цікаві ігри та конкурси, в яких хлопчики та дівчата спробували відчути на собі відповідальність, яку несе Ян Голохоронець, та багато інших важливих речей, які діти пізнавали в ігровій формі. Олександр Назарець, телевізійна служба новин, об'єктив.